ഇപ്പം ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താങ്കളുടെ അച്ഛൻ കൂടിയായ മുൻ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ അച്യുതമേനോന്റെ പേര് ബോധപൂർവം വിസ്മരിച്ചു അത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അമ്പതാം വാർഷിക വേളയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ ആ പേര് പരാമർശിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് വലിയ വിവാദമായിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കേരളം വളരെ ആദരവോടെ എന്നും ഓർമ്മിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് അച്യുതമേനൻ ആ ഒരു സ്മരണയെ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നതായി പോയില്ലേ ആ ഒരു ഇത് പേര് പരാമർശിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് അത് എനിക്കതിൽ പെട്ടെന്ന് തോന്നിയത് ഈ ഹാരി പോട്ടർ നോവലുകളിൽ ഒരു വില്ലൻ കഥാപാത്രമുണ്ട് വോൾഡി മൂവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും പേര് പറയില്ല പേര് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത ആൾ ഹീ ഹു ഷാൽ നോട്ട് ബി നെയിംഡ് എന്ന് മാത്രമേ നോവലി പറയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ നോവലിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയും എന്നാൽ പേര് പറയപ്പെടാതിരിക്കുന്ന ഒരു വോൾഡി മൂവർ ആയിട്ട് അച്യുതമേനോനെ മാറ്റാനാണോ ശ്രമം അതൊരു വില്ലൻ ക്യാരക്ടറാണ് അതെ അങ്ങനെ അത് അങ്ങനെ ആക്കാനാണോ ശ്രമം എന്നാണ് എനിക്കിത് കേട്ടപ്പോൾ തോന്നിയത് പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ തന്നെ ഇതിന് ചില പണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രീമതി കെ ആർ ഗവരി പണ്ടൊരിക്കൽ അച്യുതമേനൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമമൊന്നും കേരളത്തിലില്ല എന്നൊരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലേഖനത്തിലാണോ അഭിമുഖത്തിലാണോ അപ്പോൾ അതിന് മറുപടിയായിട്ട് അച്യുതമേനോ ഒരു ലേഖനം എഴുതാറുണ്ടായി അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാനുണ്ടാക്കിയ നിയമവുമില്ല ശ്രീമതി കെ ആർ ഗവരി ഉണ്ടാക്കിയ നിയമവുമല്ല ഒരുപാട് പേര് ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയാണ് അമ്പത്തേഴിലെ ഭൂനിയമം അതിൽ സി എച്ച് കണാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പി കെ ചാത്തൻ മാസ്റ്റർ അവരെല്ലാം വളരെ കൃഷ്ണയർ അവരെല്ലാം ശ്രമിച്ചിട്ടാണ് സംയുക്തമായ ശ്രമമാണ് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഒരാളെ മാറ്റി നിർത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ആ ബില്ല് കേരള നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയതിന് ശേഷം കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അനുമതി കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ അനുമതി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഈ ബില്ല് കൊണ്ടുപോയി അന്നത്തെ കുപ്രസിദ്ധനായ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധനായ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമാൻ ഗോവിന്ദ വല്ലഭ പന്ത് അദ്ദേഹത്തിനോട് സംസാരിച്ച് അനുവാദം വാങ്ങിക്കാൻ പാർട്ടി പ്രത്യേകം നിയോഗിച്ചത് സി എച്ച് മേനോനെയാണ് അതൊക്കെ ചരിത്രത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് ചരിത്രപരമായ പങ്കിനാണ് ഇപ്പോൾ വിസ്മരിക്കുന്നത് അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്